El mundo avanza a pasos agigantados. Hace unas dos décadas no nos imaginaríamos que los teléfonos serían tan inteligentes como ahora y que captaríamos imágenes con definición real tan solo con un clic. Por supuesto que esto tiene sus pros y sus contras y así han debatido Ana Rosa Quintana, 67 años, y Joaquín Prat, 47 años, en Telecinco. Desde el programa de Ana Rosa han reaccionado a un nuevo avance en la tecnología. Un invento que podría dejar a todos los presentadores como Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat sin trabajo, aunque jamás los igualarían, en opinión de ellos, se trata de la inteligencia artificial que crea personas virtuales para hacer este trabajo. La directora de Unicorn Content y su colega no dan crédito a esta nueva revelación. El mundo de la información está revolucionado porque gracias a la inteligencia artificial se pueden crear presentadores virtuales que den las noticias o hasta indiquen cómo estará el clima. Por supuesto que estos robots no tienen la espontaneidad de las personas reales. En opinión de Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, este invento es una completa falta de valores. Además de que son inventos virtuales muy específicos que no muestran ni por asomo la realidad, la inteligencia artificial, en los Emiratos Árabes, ha llegado una presentadora de noticias que es virtual, se llama Feda, es rubia, no lleva velo y que nos van a dejar sin trabajo a los presentadores, comenzó diciendo la presentadora. Los gestos de los presentadores virtuales no dejan de ser estáticos. Es decir que no se diferencia su rostro si están dando el clima, si comentan sobre un crimen o hablan de un nacimiento. Joaquín Prat advirtió a Ana Rosa Quintana y el resto de los colaboradores que no es casual que este invento esté siendo furor en países donde no se respeta la libertad de prensa, como Rusia, Emiratos Árabes o China. No es casualidad que haya presentadores virtuales en los noticieros en aquellos lugares donde no hay precisamente libertad de prensa, como Rusia, China, Emiratos. Todos coincidieron es que eso no sería aceptado en un país como España o cualquier otro que respete su democracia, puesto que sería realmente comenzar a estar comandados por robots. Por otro lado... A la presentadora del programa le ha llamado la atención que para este invento se sigue un estereotipo muy marcado. ¿Os habéis fijado que todas son guapas, delgaditas, jóvenes? Esto es un poco machista. Este avance en la inteligencia artificial indigna tanto a Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana porque ambos han trabajado demasiado a lo largo de los años para hacerse un lugar en el mundo de la información y se lo toman con completa seriedad. 